po ang logic and friends, proposition, first premise, second premise, consequent, and conclusion. Naman ang logical, illogical, at fallacy, at ano bang iba pang bagay tungkol sa logic, at bakit po mahalaga ang pag-aaral nito. And friends, according to its broadest meaning, signifies any process by which the mind proceeds from one or more propositions to other propositions, seem to be implied in the former. However, in its strict and proper sense, and friends signifies the operation by which the mind gets new knowledge by drawing out the implications of what it already knows. The distinction between influence in the broad sense and inference in the strict and proper sense will be clearer after we have contrasted immediate and immediate inference. The word inference is also applied to any series of propositions or arrange that one called consequent, flows with logical necessity from one or more others called the antecedent. Sometimes the name it given is to the consequent alone. Uh, viewed in relation to the antecedent from which it flows, etymologically antecedent derived from the Latin antecedo, means that which goes before. It is defined as that which from which something is inferred. Consequent derived from the Latin consicor, means that which follows after. It is defined as that which is inferred from the antecedent. The antecedent and consequent of a valid inference are so related that the truth of the antecedent involves the truth of the consequent, but not vice versa. And the falsity of the consequent involves the falsity of the antecedent, but not vice versa. In other words, if the antecedent is true, the consequent, if it really is a consequent, is also true. And if the consequent is false, the antecedent is false. Also true. And uh, However, if the antecedent is false, the consequent is indifferently false or true. And therefore, that's all. And if the consequent is true, the antecedent is definitely false or true. And therefore, that's all. Hi mga kakutubers, ang pag-uusapan naman po natin ngayon walang iba kundi ang introduction to logic na isa sa mga subject o aralin sa college. Tulad, na tulad din ng ibang bagay, bagamat hindi pa tayo tumutuntong sa pintuan ng kolehiyo, ang lohika ay karaniwan na natin ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Malalim man o mababaw na pangangatwiran, pagbibiro o hindi na upa o pamimiloso po o maging ang takbo ng ating isipan ay ginagamitan ng logic. Logical man o illogical, makatwiran man o maling katwiran, ito ay nagpapakita ang larangan ng lohika. Subalit paksa natin itong malalaman natin kung ano ang logic o lohika sa paksang ang ano at bakit ng lohika o pangangatwiran. Pamilyar na sa ating salitang logical at illogical, halimbawa sa mga pangampanya ng candidate, doon natin masasabi kung logical o illogical ang isang procedure. Kung logical o kaya sa ating choice sa pagpili na, na sinasabing logical, ibig sabihin reasonable o tama ang pangatwiran, pag-iisip o pagpapasya ng isang tao. Consistent o tugma sa isang orgamento na malinaw na nagpapatunay sa isang konklusyon. Sa kabilang banda, sinasabing illogical ang isang kilos o galaw na hindi tugma sa pangyayari o kasunod. Kung isang taong ang pag-iisip is disorder o magulo, hindi maayos at di tugma o kaya ang argumento ay hindi nagpapatunay sa konklusyon nito. At irrelevant o malayo sa dapat, circular o maligoy, umiikot o self-contradictory o katwirang kontra sa sariling sinasabi. Sa bawat instance o halimbawa, ang salitang logical o illogical ay tumutug tumutukoy sa correct thinking. Utamang pag-iisip o katwiran sa simpleng salita, pagdadahilan. Ang isang tao ay logical o illogical, depende sa kung ang pag-iisip niya ay tama o ang argumento niya o pagdadahilan ay makatwiran. Logical o di makatwiran o illogical. Ngayon, ano ang logic? Kaya po talaga maganda pag-usapan itong ating paksa. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Hi to all YouTubers, bon jubes, bon jubeyan. And to all new viewers, if you think you like and well enjoy being entertained, amused, being inspired, and being informed, please support my YouTube channel by liking and subscribing. Please don't forget to click the notification bell so that you'll be being always advanced to my blogs. Thank you. Enjoy viewing. The definition of logic as the science and art of correct thinking. The word thinking does not include absolutely all mental operations, but only those mental operations that are directed toward the attainment of truth and by which we elaborate upon knowledge previously possessed. Reverie and daydreaming, for instance, are not thinking in the sense in which we are using the word here because they are not directed towards the attainment of truth. The operations by which we merely make things present to our minds are not thinking but a prerequisite of thinking since they involve no elaboration of knowledge and previously possessed. Yet we do think when we analyze what we has been made present to our minds when we compare, classify, define, and divide. Similarly, the operations by which we merely accept a statement as true, like the simple or ascent to 2 plus 2 equals 4, 
are not thinking but a possible starting point of thought. Logic acknowledges their existence and describes their nature, but cannot lay down laws to govern them. However, we do not think we draw out the implications of statement and and figure out the connections between them. Thinking then includes analysis, comparison, classification, definition, logical division, and so on, and especially the various kinds of inference. Logic studies here these uh, operations insofar as they are instruments of knowledge and means of attaining truth. Katulad ng chemistry, ang logic ay nag ng batas o tontoni na nagpapatakbo sa komposisyon. O ano ba ang binubuo ng logic? Relationships? Hindi po ito GF o BF na relationship. At affinities o may kinalaman sa matter, at tulad ng physics, pinag-aaralan ang loss ng matter bilang binubuo ng motion at enerhiya. Kaya ang logic ay nag-iimbestiga, tumutuklas at nagpapatupad ng tuntunin na dapat sundin upang maging mabilis mag-isip at nang tama. At ano naman ang thinking? What is thinking? Kung ang logic ay agham at sining ng tamang pag-iisip o kaisipan, ang salitang thinking naman ay hindi sinasama lahat ng mental operation, kundi yaon lamang na mental operations na sinasabi sa sumusunod. Letter A, yung direktang papunta sa paghahanap ng katotohanan o truth. Letter B, yun namang dati nating unang nalaman na kinakailangang palawakin o i-elaborate pa. Kaya ang reverie o daydreaming o pagkawala sa sarili o pag-iimahinasyon, pag-iisip ng imagination, alimbawa ay hindi thinking dito kung saan ginagamit ang salitang thinking dito bilang sa direktang paghahangad o for the attainment of truth, pag-aalam ng katotohanan. Ito ay operasyon lang ng isip na ang isang bagay ay ipasok lang natin sa isip, hindi naman nag-iisip na hanapin ang truth. At hindi rin ito pag-i-elaborate o pagpapalawak ng bagay na dating nalaman. Ngunit tayo nag-iisip kapag nag-aanalisa nag tayo sa bagay na ipinasok natin sa isip. Kung tayo nagkukumpara, nag-uuri, nag-define o nag-divide sa operasyon kung saan sumasangayon lang tayo sa sistema bilang totoo. Tulad ng 2 plus 2 equals 4 ay hindi thinking ngunit posible lang na starting point ng isip sa logic kinikilala ang pag iral at pinapaliwanag ang kalikasan nito ngunit hindi nakakapaglatag ng batas para dito gayon man o sa Tagalog ang gayon ay, ay sa kagandahan man ay nag-iisip kung tayo ay humuhugis o pumuporma ng implikasyon at statement at bumubuo ng connection sa pagitan nito kung ganun ang thinking ay ang pag-aanalisa pagkukumpara, pag-uuri, pagpapaliwanag logical division at pagpapatuloy at lalo na sa mga logical division special na iba-ibang uri ng inference, inference. sa logic pinag-aaralan ang operations hanggat, hanggat ito'y mga instrument ng kaalaman at daan ang paghahanap ng katotohanan o truth logic is principally concerned with inference ang inference ay anumang prosesyo kung saan ang isip natin ay dadaan mula sa isa o maraming proposition na mula sa isa at mahigit isang statement na anumang bagay o alin mang sinasangayunan o affirmed o di sinasangayunan o denied maaari itong maipahayag sa labas sa pamagitan ng salita o panulat na argumentasyon sa isang syllogism tingnan natin ang halimbawa bawat aso ay isang hayop ngunit bawat asong gamit sa pangangaso ay aso kung ganun bawat asong gamit sa pangangaso ay isang hayop halimbawang ito ay binubuo ng tatlong proposition na related na kung ang naunang dalawa na tinatawag na premises o antecedent ay totoo ang pangatlong proposition na tinatawag na conclusion o consequent ay kailangang maaring totoo sa isip natin, unang tinatanggap ang unang dalawang proposisyon bilang totoo o tama. At sa pagtikin sa koneksyon, sa pagitan nila, at sa ikatlong proposisyon ay nagsasabing mula sa daloy na mula sa dalawa upang makapagsaayos ng general na norms na magawa sa, pagpa, sa passage mula sa premises o antecedent papuntang conclusion o consequent. Yan, yan ang legit na siyang sentrong trabaho ng logic. Letter B, sa correct thinking naman, ang pag-iisip natin ay tama kung ito'y tumutugma sa batas o tuntunin na iniimbestigahan ng logic. Halimbawa, ang definition ay tama kung tumutugma sa alituntunin ng definition. Ang logical definition ay tama kung tumma sa tuntunin. At ang iba-ibang uri ng inference ay tama kung tugma ito. Tuntunin ito, logic is a study of the conditions of correct correctness of thought. We cannot understand the meaning correct thinking unless we first have studied logic. Let us see. Ang logic bilang science, sabi, ng, sabi nga, science is knowledge but not all knowledge is science. Ang science ay hindi basta lang opinion o hypothesis kundi tiyak at nagde-demonstrate ng kaalaman. Hindi basta pagkakalap o pagtitipon ng data kundi pagdi-describe ng kaganapan. Ngunit sanhi na kaalaman sa na nagsasabi kung bakit ang isang bagay ay kung ano sila. Ngayon ang logic ay science dahil ito tiyak. Systematize na kaalaman ng mga prinsipyong nagpapatakbo ng tamang kaisipan o pag-iisip. 
hindi tuntuning maki makina kundi nagbibigay ng insight papunta kung bakit ang tuntuning ito ay ganito kung o kung ano sila at hindi maaring iba logic as a science investigates discovers expresses systematizes and demonstrates or explains the laws of correct thinking logic as an art art gives facility first and reasoning and judge judging correctly about things to be made such as statues paintings chairs and syllogisms and secondly and actually making them in accordance with the demands of reason ang logic ay sining dahil gumagabay ito sa pangangatwiran upang may pagpatuloy niya na may maayos o kaayosang mapadali at walang mali sa pagbubuo o ginagawang definition, proposition as syllogism. Sa katunayan, ang logic ay sining ng mga sining o ars artium o uri ng super art dahil gumagabay ito mismo sa katwiran na nagtuturo o direktor ng iba pang mga sining. Ngunit pangalawa lang ito bilang art sa salita lang ng produkto, the actual na sculpture, painting, building at iba pa na punong mental, purong mental o pangkaisipan lang. Dahil ang logic ay nagpapaganap sa kaisipan o intellect na siyang ugat ng kalayaan o libertas. At dahil ang malayang, malayang tao o libere ay kailangang manguna o preeminent sa mga bagay ng isip. Ang luhika ay tradisyonal na tinatawag na liberal arts. Liberal art. Reasons for studying logic. The specific purpose of logic una ay tamang pag-iisip. Letter A. Correct thinking o pagkakilala natin kung ano o alin ang tama at mali o incorrect, magdidevelop ito sa atin ng ugali o habit ng pag-aanalisa, pagkakaiba, ng maingat na sa pagitan ng mga batayan o ebidensya at mga konklusyon at ang pagliliko o pagliligoy ng mga structure ng mga argumento o pangangatwiran sa pagpapamilyarize ng parehong correct at incorrect thinking. Tumutulong din kung ang batayan ay nagtatanggal o nagtatagal o nagjajustify sa konklusyon nagtataglay at nagtuturo na makita ang kaayusan para masubo kung valid o katanggap-tanggap ang argumento. Maaari nating matukoy ang defekto o maling argumento ng mga mababa, nababasa natin sa mga pahayagan, social media, napapanood sa TV, sa mga salita ng politiko, at sino mang nagsasabi ng isang isyo o nagpapaliwanag o nagbibigay katwiran. Kung may paglilihis o anumang defekto na itinuturo sa logic tungkol sa katwiran, makikita ang mali o defekto o mali sa pag-iisip ng iba. Hindi naman na magiging judgmental tayo, kung ngunit madali nating matutukoy at mapagtitimbang ang naririnig at nababasa natin. Isang rin ang kung bakit pinag-aaralan natin ang logic dahil ang logic ay introduction sa pag-aaral sa philosophy or the branch of components ng philosophy. Uh, toll of philosophy, dahil toll of reason ito, introduction to the problems of philosophy. Introduction to the problems of philosophy. Ipinakikilala sa atin ng logic ang iba-ibang problema. Aba, di maganda ito tulad din pala ng mat. Paproblema pala ito. Natin na mula sa isang point of view o pananaw sa lohika at mula sa iba pang pananaw sa ibang branches of philosophy. Ang tinatawag na so-called problems of universals, halimbawa mayroong lohikal na aspeto sa makatwid na bibilang sa logic. Ngunit katulad din nagpapalawak lalo sa metaphysics, epistemology ang, at maging sa psychology na ibang components ng philosophy. Ang konsiderasyon at prinsipyo na tumutungkol sa tamang pag-iisip o pangangatwiran ay kinakailangan magdadala sa atin sa prinsipyo ng metaphysics at sa pagpapatuloy. Ang pagpapakilala sa mga suliraning ito mula sa pananaw ng lohika ay well at once what our philosopher's appetites o muli sa ating hahasa o magpapatalas ng ating pagiging ganado sa filosofiya na may tatong pagkagutom o may totoong pagkagutom. Apangit pala, magugutong tayo nito. For the complete solution na magpupuno sa ating philosophical background, ayun ah, nga lang, mabuti pala. Upang kapag naibigay ang buong solusyon, tayo magiging mas handa na umunawa o ma maunawaan ito. At meron din siyang historical reason. Meron din historical reason o dahilan sa pag-aaral ng logic. There is also a very cogent historical reason for studying logic. Logic has been an important subject of study for more than 2,400 years from before the time of Aristotle, 322 BC, than to our own day. The study of logic and especially of Aristotelian logic has remained an important part of a liberal education even when other branches of philosophy fell into decadence and nearly passed out of existence. As in the so-called Dark Ages, logic continued to be taught. It has had a long influence on Western thought, and many of its technical, of, of its once technical terms, have passed into everyday language. Now, the mere fact that a subject has flourished over 2,400 years and still continues to be taught gives us a very strong presumption in favor of its being worthwhile. 
The definition of logic as the science and art of correct thinking defines logic as stating its proximate and or purpose. In our last chapter, in chapter 16, we shall consider logic from another point of view and define it in terms of its formal object. For an adequate understanding of the nature of logic, we must consider both its purpose and its formal object. It would be impractical, however, to treat of its formal object at this stage of our study. Ito po yung sinasabi dito sa textbook ko na ginagamit. Maraming salamat po sa lahat. At sana muli po, uh, muli po kayong manood ng aking uh, vlogs. Maraming salamat po. Uh, don't, walag, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Dahil po ito ay isang introduction to logic lang. Ibig sabihin, marami pong susunod pa po na pagpapakita dito at ating pagtatalakay sa ating lectures na Tagalog. Maraming salamat po muli at muli po subaybayan ang kasunod dito at mga sa iba pa po nating pagtatalakay. Uh, mga kakyotubers, mga bonjubian at bonjubis, maraming salamat po sa lahat. Webster defined production as the exertion of effort to obtain the needed goods and wealth. Cultivators, bakers, shoemakers, carpenters, merchandisers, lawyers, doctors, nurses, ministers of the gospel, teachers, midwife, janitors, waitresses, waiters, writers, cooks, farmers, servants, and bloggers are all producers as they give uh, their gifts and services for others.